வணக்கம் தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய அரசு அறிவித்த இரண்டு வார கால ஊரடங்கு நீட்டிப்பிற்கு தமிழக அரசு ஒப்புதல் ஊரடங்கின் போது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கும் பணிகளை தீவிரப்படுத்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஆலோசனை கொரோனா தொற்று பரவல் ஊரடங்கால் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் வகையில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ள மக்களுக்கு நிதியுதவி வழங்குவது குறித்து உள்துறை நிதியமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ஆலோசனை கொரோனா தொற்று பாதிப்பின் மோசமான நிலையை இந்தியா கடந்துவிட்ட போதும் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து அரசின் விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் வேண்டுகோள் கொரோனாவை எதிர்த்து போராடும் மருத்துவர் செவிலியர் உள்ளிட்டோரை கௌரவிக்கும் விதமாக விமானப்படை சார்பில் நாளை மாலை மலர் தூவும் நிகழ்வு பிரதமர் பாராட்டு கோயம்பேட்டிலிருந்து விதிகளை மீறி அரியலூர் சென்ற பத்தொன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி கடலூருக்கும் நானூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் சென்றிருப்பதாக தகவல் அமெரிக்காவில் பணிபுரியும் இந்தியர்களுக்கு விசா காலம் நீட்டிப்பு விரிவான செய்திகள் கொரோனா தொற்றால் எழுந்துள்ள சவால்களை இந்தியாவும் தாய்லாந்தும் இணைந்து முறியடிக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார் அண்டை நாடான தாய்லாந்துடன் மிக ஆழமான வரலாற்று சிறப்புமிக்க மற்றும் கலாச்சார உறவுகளை இந்தியா கொண்டுள்ளது என்று தாய்லாந்து பிரதமர் பிரயுத் சானோச்சாவுடன் தொலைபேசியில் ஆலோசனை நடத்திய பிரதமர் பின்னர் வெளியிட்ட டுவிட்டர் செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார் தாய்லாந்து பிரதமருடனான பேச்சின் போது கொரோனா தொற்று பாதிப்புகள் தொடர்பான விஷயங்கள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டதாகவும் பிரதமர் கூறியுள்ளார் தற்போதைய நெருக்கடியான சூழலில் இந்த தொற்றை பன்முனைத்தன்மையுடன் இந்தியாவும் தாய்லாந்தும் இணைந்து எதிர்கொள்ளும் என்றும் பிரதமர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இரு தலைவர்களின் ஆலோசனை குறித்து மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் பிராந்திய அளவிலும் உலக அளவிலும் தொற்றுக்கு எதிரான போரை உறுதியுடன் இணைந்து எதிர்கொள்வதன் முக்கியத்துவம் குறித்து அவர்கள் பேசியதாக கூறப்பட்டுள்ளது தாய்லாந்திற்கு தேவையான மருத்துவ உதவிகளுக்கு இந்தியா சார்பில் பிரதமர் உறுதியளித்ததாகவும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது இரு நாடுகளைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு இந்த காலகட்டத்தில் அளிக்கப்பட்டு வரும் வசதிகளுக்காக பரஸ்பரம் இரு தலைவர்களும் பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொண்டதாகவும் தொடர்ந்து மக்களுக்கான ஆதரவு நீடிக்க உறுதி மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அரசின் அறிக்கை கூறுகிறது தமது இந்த உரையாடலின் போது பிரதமர் மோடி கடந்த ஆண்டு நவம்பர் மாதம் ஆசியான் மாநாட்டில் பங்கேற்க பாங்காக் சென்றிருந்ததை தாய்லாந்து பிரதமரிடம் நினைவு கூர்ந்தார் மேலும் தாய்லாந்து மன்னர் குடும்பத்திற்கும் அந்நாடு மக்கள் பிரதமர் தமது வாழ்த்துக்களை அப்போது தெரிவித்துக் கொண்டார் கொரோனா தொற்று பரவலால் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கை தொடர்ந்து எழுந்துள்ள பொருளாதார நிலைமையை சமாளிக்க ஏதுவாகவும் அடித்தட்டு மக்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் வகையில் இரண்டாவது முறையாக வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ள மக்களுக்கு நிதியுதவி வழங்குவது குறித்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உள்ளிட்ட பல்வேறு அமைச்சர்களையும் பொருளாதாரத்துறை வல்லுநர்களையும் அழைத்து விரிவான ஆலோசனை நடத்தினாா் உள்துறை மற்றும் நிதித்துறை அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடனான சந்திப்புகளைத் தொடர்ந்து சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவன அமைச்சகத்தின் அதிகாரிகளுடனும் பிரதமர் ஆலோசனை நடத்தியதாக தில்லியில் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதன் தொடர்ச்சியாக நிதியமைச்சகம் சார்பில் தற்போதைய பொருளாதார நிலைமை மற்றும் பொருளாதார ஊக்குவிப்பு திட்டங்களுக்கான பல்வேறு முன்முயற்சிகள் தொடர்பாக விரிவான விளக்கத்தை பிரதமருக்கு இன்று மாலை அளிக்க இருப்பதாக அந்த தகவல்கள் மேலும் தெரிவிக்கின்றன ஏற்கனவே விமான போக்குவரத்து தொழிலாளர் நலத்துறை எரிசக்தி துறை உள்ளிட்ட அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் பிரதமர் நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் அதன் தொடர்ச்சியாக இன்றைய ஆலோசனை நடைபெற்றுள்ளது உள்நாடு மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்ப்பது சிறு வியாபாரத்தை முன்பிருந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்வது போன்ற பல விஷயங்கள் அப்போது விவாதிக்கப்பட்டன கொரோனா தொற்று பாதிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்புகளை எதிர்கொள்வதற்கு ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான பொருளாதார ஊக்குவிப்பு திட்டங்களை ஏற்கனவே நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கடந்த மார்ச் இறுதியில் அறிவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அதன் அடிப்படையில் ஏழை மக்கள் மற்றும் வயது முதிந்தவர்களுக்கு இலவச உணவு தானியங்கள் இலவச சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன உலகளாவிய அறிவாற்றலில் இந்தியா முதன்மை நாடாக உருவெடுக்க தேசிய கல்விக் கொள்கையில் சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டியது அவசியம் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் 
புதுதில்லியில் நேற்று கல்வித்துறையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய சீர்திருத்த நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி விரிவான ஆலோசனை நடத்தினார் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியால் மற்றும் கல்வித்துறை உயர் அதிகாரிகள் பலர் இதில் பங்கேற்றனர் மாறிவரும் தொழில்நுட்பங்களுக்கு ஏற்ப கல்வித்துறையில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய மாற்றங்கள் குறித்து பிரதமர் இந்த கூட்டத்தில் எடுத்துரைத்ததாகவும் ஆன்லைன் வகுப்புகள் கல்வி இணையதளங்கள் கல்வி அலைவரிசைகள் மூலம் பாடவாரியான வகுப்புகளை ஒளிபரப்புதல் ஆகிய புதிய தொழில்நுட்பங்கள் குறித்து பிரதமர் வலியுறுத்தியதாகவும் பிரதமர் அலுவலக வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன முன்னதாக சிவில் விமான போக்குவரத்தின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துவது குறித்தும் மின்துறையின் செயல்பாடுகளை அதிகரிப்பது குறித்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி புதுதில்லியில் நேற்று அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் துறை வாரியாக ஆலோசனை நடத்தினார் இந்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறையை மேலும் மேம்படுத்த உதவும் திட்டங்கள் மக்களின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும் வகையிலும் விமான நிலையங்களின் செலவுகளை குறைக்கும் வகையிலும் ராணுவ விவகாரங்கள் துறையின் ஒத்துழைப்புடன் விமான பயண நேரத்தை குறைப்பது குறித்தும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது இந்த கூட்டத்தில் உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா நிதித்துறை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் சிவில் விமான போக்குவரத்து நிதித்துறை இணையமைச்சர்கள் மற்றும் மத்திய அரசின் உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் இதேபோல் மின்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள தாக்கங்கள் அதன் நீடித்த செயல்பாடு மின்துறையின் செயல்திறனை அதிகரிப்பது நீண்டகால நோக்கிலான சீர்திருத்த முயற்சிகள் ஆகியவை குறித்தும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆலோசனை நடத்தினார் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு புதிய உத்வேகம் அளிப்பதில் மின்துறையின் பங்கீடு குறித்து பிரதமர் இந்த ஆலோசனையின் போது வலியுறுத்தினார் தனியார் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கான ஒப்பந்தங்களை செம்மையான முறையில் செயல்படுத்துவதன் அவசியம் குறித்தும் இக்கூட்டத்தில் முக்கியமாக விவாதிக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசின் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன நாடு முழுவதும் வரும் பதினேழாம் தேதி வரை ஊரடங்கு உத்தரவை நீட்டித்து மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள உத்தரவுக்கு தமிழக அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற மாநில அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் இதற்கான முடிவு எடுக்கப்பட்டதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது இந்த கூட்டத்தில் துணை முதலமைச்சர் ஒ பன்னீர்செல்வம் உள்ளிட்ட அமைச்சர்களும் தலைமைச் செயலாளர் சண்முகம் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் பீலா ராஜேஷ் சென்னை கொரோனா தடுப்பு சிறப்பு அதிகாரி ஜே ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட பல்வேறு அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டனர் தமிழகத்தில் நோய் பாதிப்புள்ள பகுதிகளில் தற்போதுள்ள நடைமுறைகளின்படி எந்தவித தளர்வுகளும் இன்றி ஊரடங்கு முழுமையாக கடைபிடிக்கப்படும் பெருநகர சென்னை காவல்துறை எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில் நோய் பாதிப்பு பகுதிகள் தவிர்த்து இதர பகுதிகளில் கட்டுமானப் பணி நடைபெறும் இடத்திலேயே தொழிலாளர்கள் இருக்கும் பட்சத்தில் அங்கு கட்டுமானப் பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படும் அரசு மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் கட்டுமானப் பணிகள் மற்றும் சாலைப் பணிகள் அனுமதிக்கப்படும் என்பது உள்ளிட்ட முடிவுகள் இன்றைய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்டதாக அந்த செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது சிறப்பு பொருளாதார மண்டலங்கள் ஏற்றுமதி சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்களுக்கு மாநகராட்சி ஆணையர் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வுக்கு பின் இருபத்தைந்து சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் பணியாளர்கள் நிறுவனத்தின் வாகனங்களிலேயே சென்று வர வேண்டும் தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனங்கள் பத்து சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் விற்பனை செய்யப்படும் கடைகள் காலை ஆறு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் உணவகங்களில் காலை ஆறு மணி முதல் இரவு ஒன்பது மணி வரை பார்சல் மட்டும் வழங்கலாம் முடித்திருத்தும் கடைகள் அழகு நிலையங்கள் தவிர்த்து இதர தனி கடைகள் சிமெண்ட் கட்டுமானப் பொருட்கள் மொபைல் போன் கணிப்பொறி வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள் உள்ளிட்ட கடைகள் காலை பதினோரு மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை செயல்பட அனுமதி வழங்கப்படுகிறது சென்னை தவிர தமிழகத்தின் பிற பகுதிகளில் மாநகராட்சி மற்றும் நகராட்சிக்கு வெளியில் உள்ள பகுதிகளில் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் அனைத்து தொழிற்சாலைகளும் செயல்பட அனுமதி அளிக்கப்படும் தொழில் நகரியங்கள் தொழிற்பேட்டைகள் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதிக்கலாம் நகர பகுதிகளில் உள்ள தொழிற்பேட்டைகளில் ஜவுளித்துறை நிறுவனங்கள் இயங்க அனுமதி கிடையாது கிராமப்புறங்களில் உள்ள ஒருங்கிணைந்த நூற்பாலைகள் ஐம்பது சதவீத பணியாளர்களுடன் தனி மனித இடைவெளியுடன் செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் நகர பகுதிகளில் தோல் பொருட்கள் மற்றும் ஆடை ஏற்றுமதிக்கான வடிவமைப்பு நிறுவனங்கள் மாவட்ட ஆட்சியரின் அனுமதியுடன் முப்பது சதவீத பணியாளர்களைக் கொண்டு இயங்க அனுமதிக்கப்படும் கட்டுமானப் பொருட்களை எடுத்துச் செல்ல எந்தவித தடையும் இல்லை தவிர அரசால் அனுமதிக்கப்பட்ட வேளாண் பணிகள் வேளாண் சார்ந்த தொழில்கள் மற்றும் வணிக செயல்பாடுகளும் மருத்துவ பணிகள் மற்றும் அத்தியாவசிய பணிகளை மேற்கொள்ளும் துறைகள் வங்கிகள் அம்மா உணவகங்கள் ஏடிஎம் ஆதரவற்றோர் இல்லங்கள் எந்தவித தங்கு தடையின்றி முழுமையாக செயல்படலாம் என்று தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது மத்திய அரசு மற்றும் மாநில அரசு அலுவலகங்கள் முப்பத்தி மூன்று சதவீத பணியாளர்களுடன் தொடர்ந்து செயல்படும் என்றாலும் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மறு உத்தரவு வருமுறை தொடர்ந்து மூடியிருக்கும் வழிபாட்டுத் தலங்களில் பொதுமக்கள் வழிபடவும் அனைத்து மதம் சார்ந்த கூட்டங்களுக்கும் தடை நீடிக்கும் 
திரையரங்குகள் மதுக்கூடங்கள் உடற்பயிற்சி கூடங்கள் சுற்றுலா தலங்கள் பெரிய அரங்குகள் போன்ற இடங்கள் செயல்பட அனுமதி கிடையாது பொது போக்குவரத்துக்கான விமானம் ரயில் பேருந்து தொடர்ந்து இயங்காது டாக்ஸி ஆட்டோ சைக்கிள் ரிக்ஷாக்கள் இயங்காது தவிர மெட்ரோ ரயில் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான போக்குவரத்துக்கு அனுமதி இல்லை தங்கும் விடுதிகள் ஹோட்டல்கள் ரிசார்ட்டுகள் செயல்படாது இறுதி ஊர்வலங்களில் இருபது பேருக்கு மேல் பங்கேற்க கூடாது அரசின் இந்த நடைமுறைகளை பின்பற்றி மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மாநகர ஆணையர் அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்து உரிய அனுமதி வழங்கி ஆறாம் தேதி முதல் தொழிற்சாலைகள் செயல்பட அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தொடர்ந்து நோய் தொற்று குறையும் பட்சத்தில் பல தளர்வுகள் அறிவிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பின் மோசமான நிலையை இந்தியா கடந்துவிட்டதாகவும் எனினும் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து அரசு அறிவித்துள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பின் ஆபத்தான நிலையை இந்தியா கடந்துள்ளதாகவும் எனினும் இந்த தொற்று முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை என்பதால் அரசின் அறிவுரைகளை பொதுமக்கள் தொடர்ந்து பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதன் காரணமாகவே ஊரடங்கு மேலும் இரண்டு வாரங்களுக்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பை தடுக்கும் தடுப்பூசியை கண்டுபிடிக்கும் வரை பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டியது அவசியம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மே நான்காம் தேதி முதல் பாதிப்பு குறைவாக உள்ள மண்டலங்களில் ஊரடங்கு படிப்படியாக தளர்த்தப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் மத்திய அரசின் ஆரோக்கிய சேது செயலியை பயன்படுத்துவதால் தனிப்பட்ட தகவல்கள் வெளியாகாது என்று தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் உறுதியளித்துள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தி நிறுவனம் ஒன்றுக்கு பேட்டியளித்த அவர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர் அருகில் இருந்தால் அதுகுறித்து எச்சரிக்கையை மட்டுமே இந்த செயலி வழங்கும் என்று கூறியுள்ளார் எனினும் எந்தவொரு நபரின் தனிப்பட்ட தகவல்கள் இந்த செயலியால் வெளியிடப்பட மாட்டாது என்று அவர் கூறியுள்ளார் பொதுமக்கள் கொரோனா பாதிப்புள்ள பகுதிகள் குறித்து அறிந்து கொள்வதற்கும் அது குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்காகவும் இந்த செயலி தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் அடுத்த ஒரிரு ஆண்டுகளுக்கு இந்த செயலி தொடர்ந்து பயன்பாட்டில் இருக்கும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு நடவடிக்கையில் மத்திய அரசு அதிக கவனம் செலுத்தி வருவதாகவும் இந்த விவகாரத்தில் எதிர்க்கட்சிகளின் குற்றச்சாட்டுகள் அர்த்தமற்றவை என்றும் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவிகள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டது குறித்து காங்கிரஸ் கட்சி தெரிவித்த குற்றச்சாட்டுகளை மறுத்த அவர் எந்தவொரு நல்ல அறிவுரையையும் அரசுக்கு வழங்காத எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவே இதுபோன்ற புகார்களை தெரிவிப்பதாக கூறினார் பிரதமர் நரேந்திரமோடி ஏற்கனவே குஜராத் முதலமைச்சராக பதவி வகித்தவராதலால் மாநில அரசுகளின் தனிப்பட்ட அதிகாரத்தையும் கூட்டாட்சியின் மாண்பையும் மதித்து பணியாற்றி வருவதாக அவர் தெரிவித்தார் இடம்பெயர்ந்து பணியாற்றும் தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலம் செல்ல சிறப்பு பேருந்துகள் ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் மக்களின் உயிரையும் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதுகாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வரும் நிலையில் இதனை அரசியலாக்க வேண்டாம் என அமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனா வைரஸை சிகிச்சையிலும் கட்டுப்படுத்தும் பணிகளிலும் ஈடுபட்டுள்ள பணியாளர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் முப்படைகளும் பல்வேறு நிகழ்வுகளை நடத்தி காட்ட உள்ளதாக முப்படைகளின் தலைமை தளபதி ஜெனரல் பிபின் ராவத் கூறியுள்ளார் புதுதில்லியில் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா போராளிகளை கௌரவிக்கும் வகையில் இந்திய விமானப்படையின் போர் விமானங்கள் ஸ்ரீநகர் முதல் திருவனந்தபுரம் வரையிலும் திப்ரோகர் முதல் கொச்சி வரையிலும் வானில் வண்ணங்களை தூவும் நிகழ்வில் ஈடுபட உள்ளதாக கூறினார் கொரோனா வைரஸ் நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று வரும் மருத்துவமனைகள் மீது விமான மற்றும் கடற்படை ஹெலிகாப்டர்கள் மலர்களை தூவ உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் இதேபோல் கடலில் கொரோனா போராளிகளை கௌரவிக்கும் வகையில் கடற்படை கடலோர காவல்படையின் கப்பல்கள் அணிவகுத்து நிற்கும் என்று அவர் கூறினார் கொரோனா நோயாளிகள் உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு பேண்டுவாதிய வீரர்கள் சென்று இசை நிகழ்ச்சிகளை நடத்த உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் இதேபோல் காவல்துறையினரை கௌரவிக்கும் வகையில் காவல் நினைவு சின்னத்தில் முப்படையின் தளபதி செலுத்த உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா சிகிச்சை மற்றும் தடுப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் சுகாதார பணியாளர்கள் தூய்மை பணியாளர்கள் காவல்துறையினர் பத்திரிகைக்கும் தமது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாக பிபின் ராவத் கூறினார் இதற்கிடையே இந்த அறிவிப்பு குறித்து டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள பிரதமர் நரேந்திரமோடி பாதுகாப்பு படைத் தலைவர் அறிவித்துள்ள இந்த அறிவிப்புகளை நான் பெரிதும் வரவேற்கிறேன் என்றும் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிராக முன்வரிசையில் நின்று போராடும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவல்துறையினர் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் ஆகியோர் மிகவும் உன்னதமான சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் 
அவர்களுக்கும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கும் நாடு கடமைப்பட்டுள்ளது அவர்களது சேவையை மனமுவந்து பாராட்டுகிறது நமது முப்படைகளும் தேசத்தை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதில் என்றுமே முன்னிலையில் உள்ளது பேரிடர் காலங்களிலும் அவர்கள் மக்களுக்கு உதவிகரமாக இருந்து வந்துள்ளனர் தற்போது நமது படைகள் வித்தியாசமான முறையில் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் முன்னணியில் நின்று போராடும் போர் வீரர்களான மருத்துவர் உள்ளிட்டோருக்கு மிகப்பெரும் நன்றியை தெரிவிக்கும் வகையில் இந்த மலர்தூவும் பணியை மேற்கொள்ள உள்ளார்கள் அவர்களுக்கு எனது பாராட்டுக்கள் என்று பிரதமர் தமது டுவிட்டர் செய்தியில் கூறியுள்ளார் ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலம் சிம்லா மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் நேற்றிரவு பலத்த காற்றுடன் பெய்த மழை காரணமாக நன்காரி பகுதியில் பயிரிடப்பட்டுள்ள ஆப்பிள் பயிர்கள் சேதமடைந்தன மேலும் அந்த பகுதியில் பயிரிடப்பட்டிருந்த காய்கறிகள் மற்றும் காலிஃபிளவர் பயிரும் கடுமையாக சேதமடைந்ததாக விவசாயி ஒருவர் தெரிவித்தார் கடுமையான வேகத்துடன் வீசிய காற்றால் ஆப்பிள் மரங்கள் வேகமாக அசைந்து இலைகள் மற்றும் ஆப்பிள்கள் விழுந்து சேதமடைந்ததாக உள்ளூர்வாசி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் ஒராண்டு காலமாக பயிரிட்டு பலனடையக்கூடிய தருணத்தில் தற்போது ஆப்பிள்கள் சேதமடைந்ததால் மிகப்பெரிய இழப்பை சந்தித்திருப்பதாக அவர் மேலும் கூறினார் இந்த இழப்பை இடுக்கட்ட அரசு தங்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்றும் அந்த விவசாயி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான தொழிலாளர்கள் வெவ்வேறு மாநிலங்களில் சிக்கியிருப்பதாகவும் அவர்களை அந்தந்த பகுதிகளிலிருந்து மீட்க வேண்டிய நிலை இருப்பதாகவும் அம்மாநில அரசு கூறியுள்ளது ராய்ப்பூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சத்தீஸ்கர் மாநில தொழிலாளர் துறை செயலாளர் சன்பானி போரா அவர்களை மீட்கும் பணியில் அரசு நிர்வாகம் ஈடுபட்டுள்ளதாக கூறினார் மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள இலவச தொலைபேசி சேவை சமூக ஊடகம் ஆகியவற்றின் மூலம் தொழிலாளர்கள் தங்களை தொடர்பு கொண்டுள்ளதாகவும் இந்த எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் தொழிலாளர்கள் மற்ற மாநிலங்களிலிருந்து சத்தீஸ்கருக்கு கொண்டுவரப்பட்டு எல்லைப்பகுதிகளில் பரிசோதனைக்கு பிறகு தனிமைப்படுத்தப்படுவார்கள் என்று அவர் கூறினார் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் நாடு முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று முப்பத்தி ஆறாக உயர்ந்துள்ளது உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று பதினெட்டாக அதிகரித்துள்ளது ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் குணமடைந்தவர்களின் சதவிகிதம் இருபத்தைந்து புள்ளி மூன்று ஏழாக அதிகரித்துள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு குறித்து மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்தின் இணையதளத்தில் தினமும் இரண்டு முறை அப்போதைய தகவல்கள் பதிவிடப்பட்டு வருகின்றன இன்று காலை அந்த அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள தகவலின்படி மகாராஷ்டிரத்தில் பதினோராயிரத்து ஐநூற்று ஆறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நானூற்று எண்பத்தி ஐந்து பேர் அந்த மாநிலத்தில் இதுவரை உயிரிழந்துள்ளனர் அதிக பாதிப்பை சந்தித்துள்ள மகாராஷ்டிராவில் ஒரே நாளில் இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் கூறியுள்ளது குஜராத்தில் நான்காயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஒரு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இருநூற்று முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் எழுநூற்று முப்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது டெல்லியில் மூவாயிரத்து எழுநூற்று முப்பத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அங்கு அறுபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்துள்ள நிலையில் ஆயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் இரண்டாயிரத்து எழுநூற்று பத்தொன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர்களில் ஐநூற்று இருபத்தி நான்கு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சகத்தின் தகவலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அந்த மாநிலத்தில் நூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவில் இன்று புதிதாக அறுபத்தி பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து அம்மாநிலத்தில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது அதிகபட்சமாக கர்னூல் மாவட்டத்தில் இருபத்தி பேருக்கு தொற்று பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கோவா மணிப்பூர் திரிபுரா ஆகிய மாநிலங்களில் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அனைவரும் குணமடைந்த நிலையில் அந்த மாநிலங்கள் கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக தொற்றிலிருந்து விடுபட்ட மாநிலங்களாக தொடர்ந்து நீடித்து வருகின்றன நாட்டிலேயே சிக்கிம் மாநிலத்தில் தொடக்கத்திலிருந்தே யாருக்கும் தொற்று ஏற்பட்டது கண்டறியப்படவில்லை அந்த மாநிலம் தொடக்கத்திலிருந்தே முழுவதும் பச்சை மண்டலமாக நீடித்து வருகிறது கொரோனா ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் உள்ளிட்ட விளிம்பு நிலை மக்களுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் 
இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் நாட்டில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நேரத்தில் மத்திய மாநில அரசுகள் விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகளை பொதுமக்கள் தவறாமல் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அவசர அத்தியாவசிய தேவையில்லாமல் வீட்டை விட்டு வெளியே வருவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் சென்னையில் நாளுக்கு நாள் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில் இது சமூக பரவலாக மாறிவிடாமல் தடுக்க வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் மக்களுக்கு இருப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் ஊரடங்கு மேலும் இரண்டு வார காலம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் ஏறத்தாழ இரண்டு மாத காலம் தொழிலாளர்கள் விவசாயிகள் சிறு குறு வியாபாரிகள் என சமுதாயத்தின் விளிம்பு நிலை மக்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் அவர்களுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகையை வழங்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதேபோல் மருத்துவத் துறையினர் காவல்துறையினர் தூய்மைப் பணியாளர்கள் சுகாதாரத்துறையினர் என கொரோனா தடுப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அனைத்து துறை ஊழியர்களுக்கும் சிறப்பு ஊதியம் வழங்க வேண்டும் என்று மு க ஸ்டாலின் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார் தமிழகத்தில் நேற்று மேலும் இருநூற்று மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி ஆறாக அதிகரித்துள்ளது சென்னையில் நேற்று மாலை செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தமிழகத்தில் இதுவரை மொத்தம் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு கொரோனா தொற்று பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் சென்னையில் மட்டும் இதுவரை முப்பத்தி மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று பத்தொன்பது பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் நேற்று ஒரே நாளில் தமிழகம் முழுவதும் ஒன்பதாயிரத்து அறுநூற்று பதினைந்து பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் சென்னையில் மட்டும் நேற்று மூன்றாயிரத்து இருநூறு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் கூறினார் நேற்று தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு இருநூற்று மூன்று பேரில் நூற்று பதினேழு பேர் ஆண்கள் எனவும் எண்பத்தி ஆறு பேர் பெண்கள் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சென்னையில் மட்டும் நேற்று ஒரே நாளில் நூற்று எழுபத்தி ஆறு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாகவும் இதையடுத்து நகரில் பாதிக்கப்பட்டோரின் மொத்த எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எண்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் சென்னை தவிர செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் எட்டு பேருக்கும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் ஆறு பேருக்கும் மதுரை மாவட்டத்தில் மூன்று பேருக்கும் நேற்று இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் சென்னை ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த தொன்னூற்று ஐந்து வயது முதியவர் ஒருவர் சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று உயிரிழந்ததாகவும் இதனால் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது என்றும் அமைச்சர் கூறினார் இதனிடையே கொரோனா தொற்றால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள சென்னையில் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கையை கண்காணிக்க வருவாய் நிர்வாக ஆணையர் ஜே ராதாகிருஷ்ணனை சிறப்பு அதிகாரியாக தமிழக அரசு நியமித்துள்ளது இவருக்கு உதவியாக நான்கு காவல்துறை உயர் அதிகாரிகளும் கூடுதலாக மண்டலம் வாரியாக பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உள்ளிட்ட பணியாளர்களுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிப்பது குறித்த கருத்தரங்கு இன்று நடைபெற்றது மாவட்ட ஆட்சியர் உமா மகேஸ்வரி இந்த கருத்தரங்கை தொடங்கி வைத்தார் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் வகையில் மன அமைதியை சீர் செய்யும் வகையிலும் யோகா பயிற்சிகள் இந்த கருத்தரங்கில் வழங்கப்பட்டது மூக்கு மற்றும் தொண்டை பகுதியில் நோய் தொற்றை தடுக்கும் மூச்சு பயிற்சிகள் ஆசன முறைகள் அவர்களுக்கு கற்றுத்தரப்பட்டது தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் கபசுர குடிநீர் ஜிங்க் மாத்திரைகள் மருத்துவ குறிப்புகள் அடங்கிய கையேடுகள் அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டன சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் இந்த கருத்தரங்கில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி பங்கேற்றனா் உலக நாடுகளுக்கு கொரோனா தொற்று பெரும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தி வரும் அதே நேரத்தில் பல புதிய தொழில்நுட்பங்களின் அறிமுகத்திற்கும் காரணமாக அமைந்துவிட்டது கொரோனா நோயாளிகளுக்கு உதவ பிரத்யேக ரோபோ தானியங்கி வாகனங்கள் சென்சார் கண்ணாடிகள் என பல வகையான தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தி கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த உலக நாடுகள் கடும் பிரயத்தனம் செய்து வருகின்றன சீனாவில் தொடங்கி வல்லரசு நாடுகளையும் கதிகலங்க வைத்துள்ள கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் உலக நாடுகள் திணறி வருகின்றன கொரோனாவை கட்டுப்படுத்தவும் கொரோனா நோயாளிகளை கண்டுபிடிக்கவும் உலக நாடுகள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு பல வகையான தொழில்நுட்பங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகின்றன ரோபோ தயாரிப்பில் தலை சிறந்து விளங்கும் ஜப்பான் நாடு பெப்பர் என்ற பெயரில் புதிய ரோபோட் ஒன்றை உருவாக்கியுள்ளது இந்த ரோபோ கொரோனா நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று வரும் மருத்துவமனைகளில் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்களுக்கு பெரும் உதவிகரமாக செயல்பட்டு வருகிறது அங்கு வருபவர்களை வரவேற்பாளர்கள் போல் வரவேற்கும் இந்த பெப்பர் ரோபோ முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்துகிறது இதேபோல் இங்கிலாந்தில் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு உதவும் வகையில் தானியங்கி வாகனங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு தேவையான தினசரி மளிகை சாமான்களை விநியோகிக்க இந்த தானியங்கி வாகனங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன இந்த ரோபோட் வாகனங்களில் பொருத்தப்பட்டுள்ள நவீன கேமராக்கள் 
சென்சார்கள் மற்றும் ரேடார்கள் இந்த வாகனங்களை சாலையில் பாதுகாப்பாக வழிநடத்துகின்றன இந்தியாவிலும் கொரோனா நோய் தொற்று தடுப்பு பணிகளுக்கு மாநில அரசுகள் பல செயலிகள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி வருகின்றன நோய் தொற்று உள்ளவர்களுடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களை கண்டறிய மொபைல் செயலி நோயாளிகளுக்கு அவ்வப்போது தேவையான தகவல்களை தெரிவிக்க தானியங்கி பதில் சேவை நோய் தொற்று உள்ளவர்களை தனிமைப்படுத்துவதை கண்காணிக்க ஜியோ பென்சில் கொண்ட செயலிகளையும் மாநில அரசுகள் பயன்படுத்தி வருகின்றன நோய் தொற்று உள்ளவர்கள் அருகில் இருந்தால் மற்றவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கும் ஆரோக்கிய சேது செயலியையும் மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இது பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது ஊரடங்கு காலத்தில் மக்கள் நடமாட்டத்தை கண்காணிக்க காவல்துறையினர் பல வகையான ட்ரோன்களையும் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இதேபோல் பெல்ஜியம் நாட்டில் உள்ள ஆண்ட்வேர்ப் துறைமுகத்தில் புதுவிதமான கைகடிகாரம் ஒன்றும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது சிறு அதிர்வுகள் மூலம் இந்த கைகடிகாரம் துறைமுகத்தில் வேலை பார்க்கும் தொழிலாளர்கள் இடையே சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்குமாறு அவ்வப்போது அறிவுறுத்துகிறது யாரேனும் அருகில் வந்தால் கடிகாரம் அணிந்துள்ள நபருக்கு வைப்ரேஷன் மூலம் இது எச்சரிக்கை விடுக்கும் அது மட்டுமல்லாது கொரோனா தொற்று உள்ளவர்கள் நெருங்கினாலும் இந்த ஸ்மார்ட் கைகடிகாரம் எச்சரிக்கை விடுக்கிறது கொரோனா தொற்றை எதிர்த்து போராடி வரும் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு பாதுகாப்பு அளிப்பது பல நாடுகளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலான பணியாக உள்ளது இதற்காக சீனாவில் உள்ள ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் புதுமையான கண் கண்ணாடிகளை தயாரித்துள்ளது இந்த கண்ணாடிகளை அணிந்து கொண்டால் எதிரில் வருபவர்களின் உடல் வெப்பநிலையை தொலைவில் இருந்தே அறிந்து கொள்ள முடியும் விமான நிலையங்கள் ஷாப்பிங் மால்கள் தொழிற்சாலைகள் என அனைத்து இடங்களிலும் இந்த கண்ணாடிகள் கொரோனா தொற்றை கண்காணிக்க பெரும் பங்காற்றி வருகின்றன இதேபோல் செயற்கை நுண்ணறிவை கொண்டு மக்கள் கூட்ட நெரிசலை கண்டறியும் சிசிடிவி கேமராவும் பாலிஷ் நகரில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது இந்த கேமரா பொதுமக்கள் கூட்டமாக திரண்டால் உடனே அரசு அதிகாரிகளுக்கு தகவல் தெரிவித்துவிடும் மக்கள் கூடுவதை தடுக்க இந்த கேமராக்கள் பெரிதும் உதவி வருகின்றன கொரோனா தொற்று இதுபோன்று விதவிதமான தொழில்நுட்பங்களை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்துள்ளது கொரோனாவின் தாக்கம் இன்னும் குறையாததால் இந்த சாதனங்கள் மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் ஒரு அங்கமாகவே மாறிவிடும் காலமும் வெகு தூரமில்லை அமெரிக்காவில் ஹெச் ஒன் பி விசா பெற்று பணியாற்றி வரும் இந்தியர்களுக்கு அறுபது நாட்கள் விசா காலத்தை நீட்டித்து அந்நாட்டு வெளியுறவுத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது உலகம் முழுவதும் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ள கொரோனா வைரஸ் பரவலால் அமெரிக்கா மிகப்பெரிய பேரழிவை எதிர்கொண்டுள்ளது இந்நிலையில் ஹெச் ஒன் பி விசா வைத்துள்ளவர்களில் அந்நாட்டில் நிரந்தர குடியுரிமைக்காக விண்ணப்பித்தவர்களும் விசா காலம் முடியும் நிலையில் இருப்பவர்களும் அவற்றை நீட்டிக்க பல்வேறு ஆவணங்களை தாக்கல் செய்ய வேண்டியிருக்கும் தற்போதுள்ள சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு ஹெச் ஒன் பி விசாதாரர்களுக்கும் நிரந்தர குடியுரிமைக்காக விண்ணப்பித்தவர்களுக்கும் அறுபது நாட்கள் விசா நீட்டிப்பு வழங்குவதாக அந்நாட்டு குடியுரிமை சேவைகள் துறை அறிவித்துள்ளது விசா காலத்தை நீட்டிக்க விரும்புவோர் இந்த அறுபது நாட்கள் காலத்தை பயன்படுத்தி ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் மத்திய அரசு அறிவித்த இரண்டு வார கால ஊரடங்கு நீட்டிப்பிற்கு தமிழக அரசு ஒப்புதல் ஊரடங்கின் போது கொரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கும் பணிகளை தீவிரப்படுத்த அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஆலோசனை கொரோனா தொற்று பரவல் ஊரடங்கால் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் வகையில் வறுமை கோட்டிற்கு கீழே உள்ள மக்களுக்கு நிதியுதவி வழங்குவது குறித்து உள்துறை நிதியமைச்சர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ஆலோசனை கொரோனா தொற்று பாதிப்பின் மோசமான நிலையை இந்தியா கடந்துவிட்டபோதும் பொதுமக்கள் தொடர்ந்து அரசின் விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் வேண்டுகோள் கொரோனாவை எதிர்த்து போராடும் மருத்துவர் செவிலியர் உள்ளிட்டோரை கௌரவிக்கும் விதமாக விமானப்படை சார்பில் நாளை மாலை மலர் தூவும் நிகழ்வு பிரதமர் பாராட்டு கோயம்பேட்டிலிருந்து விதிகளை மீறி அரியலூர் சென்ற பத்தொன்பது பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி கடலூருக்கும் நானூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் சென்றிருப்பதாக தகவல் அமெரிக்காவில் பணிபுரியும் இந்தியர்களுக்கு விசா காலம் நீட்டிப்பு
பொதிக செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்